அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆக்டர் வெர்சஸ் டாக்டர் ஹண்ட்ரட் டேஸ் சேலஞ்ச் வந்து நானும் மாலினியும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்டு கண்டினியூஸாக மாலினி நிறைய வீடியோ போட்டுட்ருக்காங்க நான் வந்து இடையில் இடையில் தான் போடுறேன் பட் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் நடந்திருக்கு இது வரைக்கும் அண்டு இட்ஸ் ஸ்டில் எங்களுக்கு இப்போ தான் செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பட் இன்னும் பாருங்கள் வெளிச்சமாக இருக்குது நான் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கேன் ராஜா சார் இளையராஜா சாரோட ஷோ இன்றைக்கி எங்களுக்கு இங்கே வந்து தானான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்வென்ஷன் நடக்குது இது வந்து தெலுங்கு அசோசியேஷன் அது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா மூன்று நாட்களாக இங்கே வந்து நடந்துட்டுருக்கு இந்த கன்வென்ஷன் அண்டு கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு ஒரு ஃபுல் டே அவங்களோட ஈவெண்ட் நடக்கும் எவ்ரி டே ஈவினிங் வந்து ஒரு செலிபிரிட்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு டே வந்து ஏழாம் தேதி அன்றைக்கி சித்ரா அவங்களுடைய நிகழ்ச்சி இருந்துச்சு நேற்றுக்கு நேற்று இரவு வந்து தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் அவரோட நிகழ்ச்சி இருந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து கடைசி நாள் ஸோ லாஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இளையராஜா சாரோட ஷோ அதில் நாங்கள் பாடுறோம் அண்டு இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த தெலுங்கு அசோசியேஷன் எவ்ரி இயர் வந்து ஒரு ஒவ்வொரு சிட்டிலையும் பண்ணுவாங்க இந்த முறை வந்து இங்கே ஃபிலடெல்ஃபியாவில் பண்ணுறாங்க ஃபிலடெல்ஃபியாவை பற்றி நான் சொல்கிறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த தானான்ற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பேசிடுறேன் என்னென்னா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அமெரிக்காவில் வந்து நம்ம அந்த ஃபிலடெல்ஃபியா நகரத்தில் நாங்கள் நாங்கள் வெளியில் போகும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா அமெரிக்கர்களை பார்க்குறத விட நம்மளுடைய இந்தியர்களை அதிகமாக பார்க்க முடிஞ்சிச்சு எங்கே போனாலும் எல்லோரும் புடவை கட்டிட்டு சல்வார் போட்டுட்டு வே வேஷ்டி இல்லை ஆனால் நிறைய பேர் கோட் சூட்லாம் போட்டு நம்ம ஆட்கள் எங்கே பார்த்தாலும் இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு விடுதி ஹோட்டல்லையும் பார்த்திங்கன்னா லைக் இப்போ மேரிட் ஹோட்டலில் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரூம்ஸ் இருக்குது அதில் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரூம்ஸ் வந்து இந்த தானாக்காக புக் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ நான் தங்கியிருக்கிற ஹோட்டல்லையும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முக்காவாசி ரூம்ஸ் வந்து பிளாக்ட் ஃபார் தானா நீங்கள் கீழே இறங்கினீங்கன்னா ரிசப்ஷனில் இறங்கினா ஃபுல்லாக வந்து இந்த தெலுங்கு அசோசியேஷன் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக வந்திருக்கிற எல்லோரும் கீழே பார்க்க முடியும் ஏன்னா நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் வந்து போகிறாங்க மினிஸ்டர்ஸ் வந்து போகிறாங்க அவங்களெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அவங்கக்கிட்ட எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அதுக்காக வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி நிறைய பேர் அவ்வளோ பேர் நிற்கிறாங்க நிகழ்ச்சி பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கான்ஃபரன்ஸ் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் இதுக்கு போனோம் கன்வென்ஷன் சென்டரு அந்த கன்வென்ஷன் சென்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் ஹால்ஸ் இருக்குது நாங்கள் இப்போ ராஜா சார் ஷோ பண்ணுற இடம் வந்து த த மேசிவ் ஹால் அங்கே தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் நடக்குது கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி அவங்க எதிர்பார்க்குறது வந்து ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் வராங்க அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஃபுல் டே எல்லா ப்ரோக்ராம் பார்க்குறதுக்கு இன்றைக்கி எப்படியும் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் பேருக்கு மேலே இருப்பாங்கன்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறாங்க ராஜா சார் ஷோக்கு ஏன்னா லாஸ்ட்டு கடைசியாக ஃபினாலேயே வந்து ராஜா சார் தான் அவரோட ஈவெண்ட் தான் முடியுது ஸோ மோர் தென் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக நான் சில வீடியோஸ் எடுப்போம் அந்த வீடியோஸை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சு ஏன்னா இவ்வளோ பேர் இங்கே இருக்காங்களான்னு அதாவது இது ஃபிலடெல்ஃபியில் நடக்குது பட் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ஆல் ஓவர் அமெரிக்காவில் இருக்கிற எல்லோரும் இங்கே வந்து ஃப்ளை பண்ணி இங்கே வந்து இந்த மூன்று நாள் வந்து இருந்து ஃபேமிலியோடு இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து அவங்க கலந்துக்கிறாங்க ஸோ நிறைய பிள்ளைங்க டான்ஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மைக்ரண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் ரியல் எஸ்டேட் பற்றி இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டாக்ஸ் இருக்குது கீநோட் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நிறைய ஸ்பீச் கொடுக்குறாங்க இது வந்து வெறும் என்டர்டெயின்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய நெட்ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் இதெல்லாமே செய்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அவங்க வந்து இந்த நிகழ்ச்சிகளை பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அண்டு ஸோ இந்த ஃபிலடெல்ஃபியை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன்ல ஃபிலடெல்ஃபியா வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கான ஒரு பிளேஸ் அதனுடைய சில விஷயங்கள் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் சொல்கிறேன் அதாவது அமெரிக்காவோட பிறப்பே வந்து ஃபிலடெல்ஃபியாவில் தான் இருந்திருக்கு அதாவது அவங்களுடைய சுதந்திரமும் சரி அவங்க கான்ஸ்டிடியூஷன் எழுதுனது முதல் கான்ஸ்டிடியூஷன் எழுதுனதும் வந்து ஃபிலடெல்ஃபியாவில் தான் நடந்திருக்கு ஸோ இங்கே தான் அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு பில்டிங் இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறது லெட்ஜோ ஆஃபீஸ் இருக்குது பெரிய பெரிய லைப்ரரிஸ் இருக்குது இந்த பில்டிங்ஸே இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே அந்த ஹிஸ்ட்ரியை மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி
ஃபேமஸான ஒரு ஐகானிக்கான ஒரு சிம்பிள் அது அமெரிக்கன் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்காக ஸோ அது பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஃபேக்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதாவது அமெரிக்காவில் ஃபஸ்ட்டு ஜூவும் பொட்டானிக் கார்டனும் வந்து ஃபிலடெல்ஃபியாவில் தான் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஐ திங்க் எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஃபோரோ என்னமோ அப்போ வந்து திறந்துருக்காங்க தான் ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி நேஷன்ஸ் ஓல்டஸ்ட் பொட்டானிக் கார்டன்னு வந்து பாட் பாட்ராம்ஸ் கார்டன் தான் சொல்கிறாங்க அது வந்து செவன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த மு இந்த செவரில் வந்து வரைவாங்க அது பேர் மிரால்னு சொல்லுவாங்க அந்த மிரால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் இருக்குங்க அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது நான் ஒரு சில இடங்களில் நான் போகும்போது ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுத்திருந்தேன் நான் அதை வந்து இந்த வீடியோவில் நான் போடுறேன் பாருங்கள் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அதே மாதிரி சீஸ் ஸ்டேக் இங்கே ரொம்ப பாப்புலர் ஃபிலடெல்ஃபியா சீஸ் ஸ்டேக்கும் பிரெட்சல்னு சொல்லுவாங்களே பிரெட்சல் அதுவும் ரொம்ப பாப்புலர் நான் சீஸ் ஸ்டேக் ட்ரை பண்ணேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு பட் நம்ம காரம் நம்ம காரம் சாரெல்லாம் இருக்காது ஆனால் ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து காரம் வந்து நான் என்ன பண்ணேன் சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் போட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லி அதை போட்டேன் அது வந்து ஒரு மார்க்கெட் மாதிரி இருந்துச்சுங்க அந்த மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா A to Z எல்லாமே இருக்குது உள்ளே ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸு என்ன வேணுமோ எவ்ரி திங் சாப்பாடு ஜூஸஸ்ஸு மில்க் ஷேக்காக அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான நம்ம அதாவது எல்லா விதமான சாப்பாடும் அங்கே கிடைக்குது அரபிக்லேருந்து இந்தியன்லேருந்து என்ன வேணும் மெக்சிகன்ஸ் எல்லா சாப்பாடும் இருந்தது இட்டாலியன் ஃபுட் நான் அந்த ஸ்டேக் சாப்பிட்ணும் சாப்பிட்ணுன்னு சரம் சொன்னாங்க நீ நீ சாப்பிடுவா நீ சீஸ் ஸ்டேக் சாப்பிடுவாடா நீ ஒன்றா ட்ரை பண்ணி பாருங்க நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அது அது ஒன்று விஷயம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து ராக்கி படம் நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் அதனுடைய அந்த ஒரு ராக்கியில் ஒரு 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 சின்ன அந்த ஸ்டெப்ஸு ஒன்று ஃபுல்லாக ஒரு இது இருக்கும் அந்த ஸ்டெப்ஸ் இங்கே இங்கே தான் இருக்குது ராக்கிக்காக ஒரு ஸ்டாச்சு ஒன்று இருக்குது அந்த ஸ்டாச்சுவும் ராக்கி ஸ்டாச்சுவும் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு ஐகானிக்கான ஒரு பிளேஸ் நிறைய பேர் வந்து அதை போய் பார்க்குறாங்க எங்களுக்கு இன்னும் அதை அது அதை மட்டும் மிஸ் பண்ணிவிட்டோம் இன்னும் போய் பார்க்கல பட் பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது இங்கே தான் பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஆனால் நாங்கள் போய் பார்க்க முடியாமல் இருக்குது அதை மட்டும் பார்க்க முடியும் ஏன்னா ஒரு இடத்துக்கு போனால் இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து சேர்த்துக்கே ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுது ஸோ அதனால் அதை மிஸ் பண்ணி அது பார்க்காம இருக்குது அதை பார்த்துருவேன் அப்புறம் இங்கே யூனிவர்சிட்டி அந்த நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பென்சில்வேனியா ட்ரக்ஸல் யூனிவர்சிட்டி அப்புறம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சயின்சஸ் இதெல்லாம் இங்கே வந்து ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு விஷயம் அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அமெரிக்கன் ஃபுட்பால் அப்புறம் பேஸ்பால்லாம் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஸோ நாங்கள் இப்போது டெலவர்ன்ற ஒரு இடத்துக்கு போனோம் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் வந்து டேக்ஸ் ஃப்ரீ டேக்ஸ் கிடையாது சேல்ஸ் டேக்ஸ் போட மாட்டாங்க எந்த ச டேக்ஸும் கிடையாது ஸோ அங்கே போனோம் அங்கே போய் அங்கே போகிற வழியில் வந்து அந்த ஃபிலி ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு அந்த என்ன சொல்கிறது ஃபிலடெல்ஃபியாவோட அந்த ஈகிள் ஸ்டேடியம் அப்புறம் வந்து ஃபிலடெல்ஃபியா ஃபிலி ஸ்டேடியம் வந்து பேஸ் பேஸ்பாலோட அந்த அந்த ஸ்டேடியம்லாம் பார்த்துட்டு போனோம் ஆன் த வே அப்புறம் வந்து பென் ஃப்ராங்க்ளின் பிரிட்ஜ்னு ஒன்று இருக்குது ப்ளூவில் இருக்கும் ஏன்னா பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்ளின் உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ அவர் பேரில் வந்து ஞாபகார்த்தமாக அந்த பென் ஃப்ராங்க்ளின்ற ஒரு பிரிட்ஜு வந்து இங்கே கட்டியிருந்தாங்க ஸோ அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு அதை பார்த்தோம் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது இட்ஸ் அ யுனிக் பிளேஸ் ரொம்ப அந்த ஹிஸ்ட்ரி ரொம்ப பாதுகாத்து வச்சுருக்குறாங்க ரொம்ப நிறைய பில்டிங்ஸு நிறைய இடங்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹிஸ்டாரிக்கான ஒரு இடம் இருக்குது சரண் கூட நாங்கள் நடந்து போய்ட்டு இருக்கோம் சொன்னால் இந்த இந்த சில ஏரியா பேரே வந்து நியூ இங்கிலாண்டு சொல்லுவாங்கடா அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டைமில் வந்து அந்த பேர் அதனால தான் அப்போ அப்போ சொல்லும் போது நான் நோட்டீஸ் பண்ணப்போ பார்த்தேன் சில வீடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த இங்கிலாண்டில் இருக்கிற அந்த ஸ்டைல்லே கட்டியிருக்கிறாங்க ஒரே மாதிரி வீடு இருக்கும் செங்கலில் ஒரே மாதிரி வீடு அப்புறம் அந்த பார்த்திங்கன்னா அந்த படி படி ஏறி அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா படி அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த ப ஜன்னல் ஓரமாக அந்த செடி வைப்பாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டைலில் உள்ள வீடுங்க நிறைய இருந்துச்சு ஏன்னா இப்போ அமெரிக்கானு இல்லை நிறைய நாடுகளில் வந்து அந்த மாதிரி பழைய ஸ்டைலில் வீடுகள் பார்க்குறது கஷ்டம் இப்போ நியூசிலாண்டில் இருக்குது பழைய பழைய வீடுகள்லாம் பட் இங்கே வந்து அந்த பிரிட்டிஷ் ஸ்டைலில் உள்ள வீடுங்க நிறைய கட்டியிருந்தாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்க
ஹண்ட்ரட் டேஸ் சேலஞ்ச் வந்து போயிட்டுருக்கு அண்டு நான் வந்து கொஞ்சம் சாப்பாடு வந்து இன்டர்மிட்டன் ஃபாஸ்டிங் பண்ண முடியல பட் ரொம்ப லைட்டாக தான் சாப்பிட முடியுது ஏன்னா எங்களுக்கு இந்த டைமிங் போயிட்டு வர்றது இதெல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மணி ஆயிடுச்சு இன்னும் சாப்பிடல பட் இப்போது எங்களுக்கு டின்னர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ நாங்கள் போய் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆடிட்டோரியம் போயிடுவோம் ஸோ ஆடிட்டோரியம் போயிட்டோம்னா இன்றைக்கி இங்கே வந்து என்னென்னா இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த இந்த கன்வென்ஷனில் நடக்கக்கூடிய எல்லா என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் லாஸ்ட்டில் நடக்கிற என்டர்டெயின்மெண்ட் எல்லாமே பத்து மணிக்கெல்லாம் ஷோ ஆரம்பிக்குது ஸோ இன்றைக்கி கூட பத்து மணிக்கு தான் ஆரம்பிப்பாங்க சம்டைம்ஸ் பத்தரை மணி கூட ஆகலாம்னு சொன்னாங்க அப்படி பத்தரை மணிக்கு ஆரம்பித்தா எப்படி முடியறதுக்கு பன்னெண்டு ஒரு மணி ஆகும் ஸோ ஒரு மணிக்கு தான் முடியும் அந்த ஷோ எல்லோரும் நேற்று கூட தேவிசி பிரசாத் ஷோ வந்து ஒன்றரை மணிக்கு தான் முடிஞ்சிருக்கு அதுக்கு முந்தின நாள் சித்ரா அவங்களோட ஷோவும் ஒரு மணிக்கு முடிஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு நிகழ்ச்சினே சொல்லலாம் நான் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி நான் வந்து போனதில்லை இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டே கன்வென்ஷனில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நடந்து நான் போனதில்லை இதை ஃபஸ்ட் டைம் போனேன் ஸோ ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஸோ ஐ ஹாப்பி தட் ஐம் ஷேரிங் திஸ் வித் யூ ஆல் ஏன்னா இப்போ ஃபிலடெல்ஃபியா பற்றி உங்களுக்கு சொன்னேன் ஸோ உங்களுக்கும் ஃபிலடெல்ஃபியா வந்தீங்கன்னா ஏதாவது விஷயங்கள் தெரியணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி லிபர்ட்டி பெல் இருக்குது பொட்டானிக் கார்டன் இருக்குது நிறைய ஸ்ட்ரீட்ஸில் இந்த பெயிண்டிங்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்க்கலான்றது வந்து அப்போ உங்களுக்கு சொன்னதுனால உங்களுக்கும் ஓ விவேந்திரன் சொன்னார்ல அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் தி சப்போர்ட் அண்ட் கீப் வாட்சிங் தேங்க்ஸ்